我越来越看不懂你，你到底是个怎样的人？问一下，是不是有位小姐在这订个房间？她个子挺高的，然后头发大概到这儿吧，然后人也挺白的。哦，这个没太注意、啊。那不好意思。嗯，没关系。先生是来找我的吗？是。你想搞什么把戏啊？啊，嗯，你来的正好啊。有什么把戏，你尽管耍耍看啊。希望你能逗我开心，正好让我睡个好觉。火气这么大。怪不得睡不着。哎，你说的对，我就是一个没脸没皮的人，不然也不会用没脸没皮的办法赢你。咱们拉过钩，说在这场比赛里，如果叶氏受到一点照顾，你们就退出比赛。你居然做到了，而且不止做到。他做得很好，你完全有机会跟白刚说判我们输，可你没这么做，宁愿输比赛也不愿坏规则。嗯，对于野蛮灵来说，算做得不错了。你就好像一位圣人啊，高高在上，踩在云端里，看着我们这些没脸没皮的人。烦的要死吧！哎呀，可是你有没有想过，之所以你觉得别人没脸没皮，那是因为你忘戴眼镜了，根本就看不清楚。叶总，我告诉你，每个人都有自己的脸。我之所以撕了合同，就是因为我照了照镜子。我觉得我的脸上有点脏，马良。那么，真正的原因是什么？咱们比的是创意，不是比谁脸上更光彩。你们二十一点，也并没有犯规啊。那还用你说？我当然没犯规。但是我心里不爽，就撕了，怎样？我是赢了比赛，但我输了人心，所以我想跟你再比一下，找找我的良心。哦，但如果你不愿意比的话，我也不勉强。祝你一路顺风了，野总。等一下，干嘛？那么我就再跟你比一场。我一直以为是你害怕了要开溜呢。少废话，比不比？比。我知道前面你输得很服气，不过你放心，这一场我一定会让你心服口服。没关系，还有什么花招，尽管用出来。只要你觉得对得起你这张脸，我一概奉陪。哦，原来你也觉得我这张脸很帅啊！哼，自恋狂，别臭美了。这场比赛我一定会不惜一切代价去赢，到时候你就笑不出来了。那太好了，咱们就拿出点真本事，来点刺激的。拉钩啊！你说比合同管用。走了。还有弟弟。又干嘛？姐姐我
并不是高高在上的圣人，我只是想远离那些让我讨厌的东西。但你现在不太讨厌了。哎，等一下，干嘛？之前只是通过电话，今天终于见到庐山真面目了啊！诸位，我们来祝贺林总的项目在荣城能够旗开得胜！啊，来来来来来，谢谢谢谢，来来来。嗯，这酒不错，嗯，酒好。其实啊，我是久仰白总啊，这次多亏白总支持，我的项目才能顺利开展。受益匪浅啊！哎呦，这事儿啊，林总，我跟您说，您就别提了。你帮我，我帮你，不都是举手之劳吗？哈，比赛继续下去，整个过程就是有利的营销，是花多少钱买不来的效果，白总值得呀，对吧？林总，我觉得你这番话说的特别好，我拜托你，明天一定到我们董事会去说。行啊，那有什么难的？哎，来来来来来，踢我干嘛呀？不是，我是认真的。明天得让于董事长帮我说说话，给叶氏多几天准备时间，好吗？我不，我就不想，我不要，好吗？为什么呀？我就不想看见他，行吗？白总，这二十一点已经赢得了合同，后来他们却把合同给撕了，有这回事吗？呃，过程有点复杂，但结果基本就是这样。是那个马良斯的合同吗？没错，我一猜就是他。除了这小子，也没别人了。哟，这么说赵总也认识他？嘿，岂止是认识啊！他曾经在我那儿干过一段时间，都是干一些不靠谱的事情。后来啊，我就把他给炒了。他是有点才，可是有才无德呀，就像一颗炸弹一样，随时有可能炸得粉身碎骨。还连带周边的人呢，说的有道理。不过在我这里，已经被我变成了一个定时炸弹。我让他什么时候想，他就什么时候想。你信不信？是是是，这点呢，白总看得准，他很清楚，他要的是什么。比赛他是赢了，但他心里有过不去的坎儿。最终啊，他还是把合同撕了。你们说的这个马良。我也认识，啊，平时见不着他，一喝醉了酒就跑到我们博物馆来罚酒疯。那你还容得下他？嗨，我们的镇馆之宝秋相就是他家捐的。这孩子啊，从小失去父母，怪可怜的，所以我也就不太管他。小青年恃才傲物，做事不讲章法，但本质是好的，人才难得，咱们能提携的就提携一把。哦，对了，这一点啊，我非常欣赏白总，年纪轻轻就有这种大将风度啊！来来来来，我敬你，好，敬他。别别别别别别别别别别别别别别，识人容忍，乃前辈风范呐！我们敬您。对对对，来来来来来来来，敬您。来来来，干了干。来。嗯嗯，我忘了，这就不适合干。白总啊，这新的比赛是什么课题啊？能不能提前透露一下呀、啊？哎呦，这个是董事会的选题，我都不知道。哎，要不，赵总、彭馆长、林总，你们几位大师帮我出出主意。啊，不玩了，不玩了，这根本不公平嘛！我每天上班累得要死，您大把时间在这儿下棋，你起码得让我三十个子儿吧？<笑>三十个子儿，臭小子就会下皮。你呀，这个诡计太多了，遇到真正正大光明的，你就死路一条喽。又来了，又来了，说什么呢？听不懂。
，说点你爱听的，好吧？你主动把合同退回去这件事儿，我觉得就是正大光明。都听到您了。俗话说啊，老马不出草，便知天下事。啊，这事儿啊做的还行，你还不是特别混蛋。哦，不是特别混的，对呀、啊，不是特别混，还有救啊！不过啊，暗度陈仓，滋扰居民，这些伎俩你都用过了。下一场比赛，你还想来点什么？开玩笑，我马王爷的第三只眼还没开呢，你真以为我只会拉偏门啊？我告诉你啊，下一场比赛。看我怎么灭了他没有精神，干嘛不去做点女孩子该做的事儿？跑这儿来干嘛呢？你管我呢？哎，我是为了你好，堂堂夜市的大小姐，正宗白富美，你跑这儿来干嘛？你要是磕了碰了的嫁不出去，那事情可就大了。不用你操心，给我。哎，不给，你也得为我们着想。你看你这细皮嫩肉的，万一受了伤，咱们还怎么比赛？咱们可以先比一下。哎呀，比什么？比篮球啊！哼，你不会连女人都怕了吧？我，我是怕你们女人输不起。哎，你如果在这里打球赢了我，啊，这场比赛我直接算你赢，怎么样？哼，我告诉你，你少激我，我的胜利不需要任何施舍，我也不会在这里跟你比。我提醒你，说大话之前先走走脑子。别太自以为是了，懂吗？加点水，好。来，啊，对不起，老板，我来十个。好，先生，请你排队。小姐，不好意思，不赶时间。工长，请你排队。老板，这个我全要了。好，哎，我给你钱。不用了，不用了。好，啊，谢谢了啊，老板。老板，这个我要了。哦，好。你不好意思，下下锅还是我的。是谁告诉你小二是二傻的意思啊？我听班里的小朋友说的。妈妈告诉你啊，说别人二傻是在嘲笑别人，是不礼貌的。以后不许说了，听到没有？
知道了。这样吧，妈妈罚你，说十个和二有关的成语怎么样？哦，二龙戏珠，嗯，二者不可兼得。嗯，我想不出来了。那妈妈给你讲个故事，是两个桃子的故事，叫《二桃杀三士》。要这么赤勾勾的看你们家，人家是单亲妈妈。单亲妈妈，你认识啊？认识。她是咱们三方七相的名人，木雕大师。哦，这么年轻就成大师了。哎，他叫什么？陆雪。你看你呀、啊。陆雪。哦。来，给喝点水。这是酿的啤酒。啊，谢谢。你有没有喜欢的女孩啊？有，哎，谁呀、啊？现在还不好说、啊。哎，你知不知道你为什么还单身呢、啊？我告诉你，女人都喜欢直接的，你太含蓄了，她们等不了你的。这就是所谓的好白菜都被猪拱了，你明白吗？哦，都被你这样的给拱了。<笑>滚蛋！个直接法呀！看我的！啊，别，我就，我就随便一问，你别当真啊！学着点。饿吃饱了吗？云叔，请问陆小姐，不知道我是否有幸敬你一杯？理由？因为你有这么一个聪明的孩子，也为他有你这么美丽的母亲。更因为上次的误会，我敬你。乐乐啊，以后等你长大了，如果有陌生人向你敬酒，你一定要搞清楚他是不是真心的。真心的人呢，只喝酒不说话；越不真心的人啊，废话越多。明白了吗？我以茶代酒。服务员，买单。走了。谢谢。把书包背好啊。好。谢谢，谢谢，请慢用。老实交代吧。交代什么？别装傻了。你这个大忙人，千里迢迢来荣城，就为了陪我骑一次马？哎，我平常对你有这么差吗？你这么一说，把我们这么多年的兄弟感情。都给你说没了，少啰嗦了。说，你是不是来给我爸当间谍的？你在荣城迟迟不回去，你爸担心你，这也是正常，好吗？奇怪吗？我这么做有一百个理由。少来这套，我才不听你那一百个理由，我要听那最真实的理由。嗯，好啊。是因为一个人。嗯。什么人呢、啊？一个小无赖，小恶魔，小屌丝。你是疯了吧你？是又怎么样啊？人这一辈子，总得做几件疯事才对得起自己，哪像你啊？我，我才不会像你一样，为了一个小混混神魂颠倒。第一，我没有神魂颠倒。第二，他是小无赖，但不是小混混。嗯，还挺护着他。那他是何德何能啊？嗯，他
他就是特别的与众不同，就凭这一点就值得我研究一下吧。还与众不同呢？来，说给哥听听，他到底哪里与众不同？他跟我碰到的别的男人都不一样。哪里不一样啊？要是你拿到了一个几百万的合同，虽然手段不怎么光彩，但是并不犯法也不违规，你会不会把合同给撕了？哎，这光不光彩无所谓，只要合法，我才不跟钱有仇呢。可是他会，哼，这个人缺心眼吧？没有啊，他心眼比谁都多。嗯，看着我。你是不是爱上他了？嗯，找死啊你！啊，你的眼睛背叛了你的心。你别忘了，人的眼神是不会说谎的。哎，哎呦，我警告你啊！以上说的话仅限你我之间，敢告诉我吧，你就死定了，知道了吗？兄弟，我开始担心你喽，李二春，李二春，啊啊！别打，别打！哎，小马哥，你戴墨镜干什么呀？没见过人装尖。装的还是个黑桃呢，赶紧起来。弟弟，袁总，这是我们叶总给你的请柬，请一定光荣出席。你们公司，叶氏荣成分公司正式成立，这是叶小姐当初和你提过的，现在我们叶总把它变成现实了。哼，谢谢，我一定捧场。对了，我们现在离得很近，有缘成了邻居，以后请多多关照。这回真是对台戏了。他们怎么知道他们一定会赢啊？叶氏财大气粗，这么做一定有他的道理。花花，啊，你去买个花篮，明天送过去。买什么样的花篮？开业用的。嗯，那多少钱的？普通的就行了。花篮上要写什么字啊？哎，你诚心是不是？好了，算了算了，花篮的事我来解决。那就明天麻烦你代表公司走一趟。哎，为什么是我？你们昔日搭档，今日对头，多有戏剧性啊！我都迫不及待的想看了。谁让你是黑桃 A 的？哎，就你去。所以说啊，这男人呢，千万别得罪女人，追着报复你啊！我觉得你这句话还真靠点谱。哎，老大，开会啊！哦，对，黑桃 A。行，干嘛？起来眼皮底下了，要是再不过来看看，就显得我们太不懂事了。那我就谢谢你了。哎
。袁总呢？袁荣啊，那个小子他估计还是喜欢你，他看到你今天太漂亮，心里受不了。这么纠结啊？是啊，我们都是性情中人，很容易感情外露的。哦，对了，袁荣自己不好意思，就让我呢送上了一点礼物。嗯，什么东西？拿着吧。这也算是花篮吗？当然了，你看这有花有篮的，不是花篮是什么？而且是我亲手做的，你花再多钱也买不到的哟。弟弟，你成心气我是吗？我告诉你啊，我不生气。因为我打算拿文景花园的合同给我的公司开个张，这么有自信，门开的大一点点，我就害怕了吗？别打肿脸充胖子了，你呀、啊，输定了。嗯，你这么狂啊？彼此彼此吧，你呢，连个合同都没拿到，就敢把公司开起来，佩服。那么我们就看看谁能笑到最后了，请进。恭喜恭喜！谢谢你的花篮，送了这么多。咱俩不要把这个蝎子挂在嘴上，这只不过是我的一点心意，哎，给你增加一点喜气。一下十八个花篮，哪是一点喜气啊？我这是要发大财。曼玲，我认为钱对于叶氏公司来说已经不是问题了。这十八个花篮，第一是要预祝你的公司越做越久，第二，希望我们之间的感情长长久久。好啊，那就借你的吉言了。对了，今天晚上来参加公司聚餐吧。好啊，不过说实话，你这么一来，我这压力有点大。万一合同没拿到，我 Frank 不是说过了吗？你千万别因为我有什么压力。再说我开这个公司也不完全是因为你的合同。你别忘了，三方七项户外广告的开发权是我们的。曼玲，我不是这个意思，我的意思是，你大可不必花钱弄这个地方。原来那个地方你随便用，哎，没问题的。我不想，不想什么？没什么，我就想要开在热闹的地方。曼玲，你给我说实话，是不是有人说了什么？没有。是不是于丽娜？请进吧。啊，走，来。说过了吗？你要你要来我家之前要先通知我一下，有什么事情你要先给我打个电话告诉我，这是我家，好吗？哥哥，怎么了？怎么了？有必要吗？哎呦，怕我坏你的好事啊？你说什么呢？不是你这脑子整天都在想些什么呢？哟，你说我想什么呢？你以为我看不出来？你为了姓叶的一再拖延工期，哼，你以为我是傻子啊？所以是你去找的他，对吧？是你把他逼走的，对吗？我啊，不敢承认了，于丽娜，我告诉你，我最欣赏你的地方，就是你的直爽。现在，嗯，没了。好吧，我是找他了，因为我不想看见他在荣城。你对他说什么了？只要能让他离开的话，我说什么都行。好，随便，随便。我累了，我要休息，拜托你，请你马上离开。根本就不在乎
。别以为仗着你老爸的势力就可以左右我，我最讨厌受人控制，不管是谁，包括天行董事会。不错，刚开始的时候，是你爸给了我施展才华的机会。可这些年，我给天行创造了多少机会？我给董事会那帮老头赚了多少真金白银？你老爸最清楚。我白刚谁的也不嫌。请你马上去告诉你爸，马上去！我白刚这个总经理不干了。哥哥，哎呀，哥哥你怎么了？你怎么突然生这么大气呀、啊？我这不就一句气话吗？你别发那么大火，你吓着我了。你喝口酒，消消气。哥哥，我心里怎么想的，你最清楚了。我想知道，你是不是对叶曼玲有意思？好，我今天就把这事儿跟你说清楚了。到目前为止，叶曼玲和我只是生意合作伙伴。而且近来我们会有一笔大生意要做，这笔生意做成了，对天行、对公司都有好处，明白吗？嗯，我信你。但是咱们要说清楚，比赛的话，你不许偏袒他。既然是生意，你一定要公平竞争，不要损害我爸爸那边的利益，可不可以啊？可不可以嘛？好，好，好，好，我的于大小姐，不是每个人都跟你一样喜欢被袒。而且这场比赛，我会请专业的评审团来评判，我自己也不参加，你满意了吗？我的财务总监于丽娜小姐。嗯，这还差不多。满意了吧？好了，太晚了，你回家吧。嗯，嗯。各位各位，啊，这场 PK 的规则出来了。啊，什么什么？这场比的是广告创意，比赛时间是从明天早上七点到晚上七点，也就是十二个小时。比赛的地点就是我们三方七巷，要对三方七巷进行拍摄，并把拍摄的素材剪成一分钟的《文景花园》广告形象宣传片。关于广告的形式和诉求不限，唯一的要求就是拍摄过程中不能聘请专业摄制组，白刚会全程派人监控。所以大家有什么问题或者有什么想法？啊、哦，好难呐！都怪马良，都怪马良，干嘛要撕了我？行了，别打岔了，说正事儿。美丽，你有什么想法吗？我刚才说了那么多，你有什么想法？广告啊。嗯，我想一想，呃，就是你顶多能想到一只肉燕飞过来，以三十公里的时速飞进你的嘴里。好讨厌你！你来，你来，你来，要不你想个好点的。你让我想我就想啊，再说这很难。很难。行了，都赶快想吧。晚上定了方案，明天早上七点要准时开工。七。七点呢？就是啊，太早了。别晚喽。我都看过了，大家还有什么想要说的吗？我没有，我没意见。我也没有想说。叶总，我对咱们的方案并不担心，我担心的是袁荣那边又出什么怪招。就算怪也不怕，这回要看的可是真东西，要是输在了创意上。我们也没什么可说的，但我觉得马良肯定又要使坏，要防着他搞破坏。这个倒也不用担心，马良他向我保证过，他这次不会搞阴谋。怎么能信他呢？不讨论了，这次我信他的。那咱们改个思路，我听说白刚这次请了个评审团，叶小姐能不能打听一下评审团的名单？我们可以根据评审们的喜好来制定方案，我想应该会更好一些。别在这上面花心思了。你只要提一下，白刚肯定会答应的。这没什么呀，别想着投机取巧了，花心思把片子做好吧。大家继续努力吧，都辛苦了，加油啊，加油！嗯，好，走吧。好，好，丽丽。
。明天你负责，全程盯紧马良。我盯他？对，随时向我报告他在做什么。我不想再有什么意外。叶小姐，你还是不放心他呀？和他打交道，但要贼一点。你怎么不叫他流氓了？来，这里，尤里安。啊，你好，你好，你好，我叫袁荣，是二十一点创意公司的总经理，这是我的名片。周亚，咱们现在是邻居，我们来这里呢，是想向陆老师请教一下，怎样宣传三方七巷的文化。师傅，人来了。啊，陆大师，你好，幸会幸会。啊，怎么是你啊？啊，不好意思，上次是我太冒昧了。算了，说吧，你要做什么？啊，我们想拍一个广告片，从传统文化的角度，向今天的人宣传三方七巷的价值。我们知道您在做木雕，所以我们想通过您的作品来推广一下。但是很多人说我的木雕算不上传统文化，搞不好你们会犯错，何苦呢？我知道您的手法非常的新，但今天的创新就是明天的传统，而我们今天的传统在过去也都曾经是创新，不是吗？没错，这话说的挺好。那你们要怎么做？好，我们想明天带人来拍一下你工作的场景，然后再请你介绍一下木雕的历史。到这里走出了多少历史名人吗？一百个。木雕很简单，说一说你就明白。但三方七巷的文化呢，就没那么简单了。没有文化的积累，我很担心你们会拍成什么样。啊，呃，陆大师，我知道，我确实还有很多地方需要学习，但是您放心，我一定会努力的。给你们猜个谜吧，苍山叠翠木晨光，打一方向明年。什么时候猜出来，咱们什么时候开始？好啊！三方七巷走出来的历史名人有一百多个，这怎么猜呀、啊？网上搜索。不用找了，百度上没有的。我正在做一组三方七巷的历史名人雕像，这人也在其中。我觉得你要是想进入三方七巷的文化层面，就应该了解这些历史名人。哎，你去哪儿了？我这有点急事，我先走了啊。哎，你还顺利吧？你帮我猜个字谜，打一个方向名人的名字，苍山叠翠木晨光，你能猜到吗？你要是想不起来啊，就找人帮我解一下这个谜，很重要。有答案立刻告诉我啊。嗯，拜拜。哎呦，你等等我，走那么快干嘛呀？哎，乐乐。嗨，你好啊。我记得你，你是那个敬酒不真心的叔叔。<笑>你记性还真好啊，小二。怎么都没有大人陪你啊？为什么要有大人陪呢？哎，因为你还没长大呀、啊。谁说我没长大？我女朋友多的是呢，而且我才不会让他们黏着我。像你这样走到哪儿跟到哪儿，多烦人呢、哦。行啊，有见地啊，厉害厉害。乐乐，既然你年纪这么小就这么厉害，那叔叔考你个问题怎么样？说吧。苍山叠翠木晨光，打一个方向名人的名字，你知道不？这肯定是我妈妈考你的吧？你怎么知道？我妈把方向的好多名人都编成了字谜，谜底我看过。哦，那你告诉叔叔好不好啊？为什么要告诉你啊？因为你厉害啊，才六岁就当老师了。嗯、真的？真的？那你要拜师，跪下。呃，好，跪下，跪下。啊，跪下。来，徒儿给师傅一拜。拜师要有礼物的。啊，那你说你想要什么？让我想想。哎，我要这个漂亮姐姐陪我玩。臭小子！叔叔
送你一辆单车，好不好？啊，好啊，走走走。嗯，等等我。伯父，叶曼玲已经留在荣城了，短时间内她不会回上海。你那边可以踏踏实实的介入夜市那几个造纸和印刷厂的生意了。嗯，干得漂亮。白刚啊，你现在可真是越来越能干了。不论是夜市，还是那个二十一点，还有天行公司，都让你给耍得团团转，有点你爸爸当年的威风。伯父，别提我爸。好，不提就不提。听说叶曼玲为了和二十一点 PK， 在荣城开了个分公司，这也太不理智了。不像夜市的经营之道，得要注意点才是。别欲盖弥彰啊！您放心，叶曼玲她才不是呢。只不过，陷入爱情的女人有点傻罢了。你和叶曼玲又发展了？可惜啊，不是我。亏了本啊！不用你操心，我可操心啊。那你们的人呢？在拍片啊，你傻吗？那你怎么不去啊？哼，这点小事还用得着我吗？你以为他们跟你一样傻？这么好的天气就应该晒晒太阳、补补钙，懂吗？那你补吧，开心一点啊。好了吧，我们换个地方。水榭歌台、米家船、鱼丸店、安泰桥。哎，好，好，好。别正好没事儿，就让爷陪你逛逛吧。逛吧，哥，能跟着我们有意思吗？怎么，好脾气？不怕你啊。行，那你跟紧一一个苍山叠翠暮晨光，真漂亮。你能看懂木雕了？说说看，漂亮在哪儿？木雕虽然漂亮，但木头还是木头。但如果那个雕刻的人美得不行，就让我觉得这木头都有了生命一样。袁先生，又找不痛快吗？林旭是戊戌六君子之一，与谭嗣同一起在菜市口慷慨就义，年仅二十三岁。还有。她是林则徐的外孙女婿，旧居就在三方七巷的郎官巷。不错，为了找这个林旭，你花了不少功夫吧？那当然，我可是熬了一夜把三方七巷的名人志都翻遍了。看在我这么努力的份上，你就让我夸两句吧，过过嘴瘾也好啊，不然我会憋死的。下不为例。嗯，这个嘛，那就看情况了，告辞。让你穿这么高跟的鞋啊！哎，谁让你不早点出来？一个破木雕就拍了大半天，哪还有时间拍别的？破木雕你们还拍？哎呦，原来是师傅啊！师傅好，车子怎么样？好玩吗？你的车还给你。怎么了？我可没说破木雕啊！赶紧向师傅赔礼。本来就是破木雕
，空母雕，怎么还不让人说呢？我说你这人干嘛呢？我怎么了？你至于跟个孩子叫板吗？我哪有？别吵了，别吵了，你们有点大人的样子好不好啊？<笑>是是是，师傅教训的好。还给你，妈妈不让说。啊，你跟你妈妈说了？嗯。你没照我教你的说啊？我，我不会撒谎。哎呀，赶紧走吧，别浪费时间了。你们先走吧。哎，好好，我们先走了。走吧，走吧，走。哎呀，你也走，你也走。啊，我也走。哎，走吧，走吧，走走吧。你你快点啊，要不真拍不完了。哎，那你妈说什么了？她说：“快点，无论问题还是答案，都不是我自己想出来的，我没资格收。”你太可爱了。那那，你们下次自己想一个问题。来问叔叔，那时候你妈妈觉得你有资格收了，你再收下来 ，OK？OK，、okay? okay, 如此可教也。拜拜。拜拜。来。师傅，快回去吧。啊。我知道了，你怎么还没走啊？咱们顺路不行吗？我就愿意走这儿，不行吗？好，随便你，爱走不走，我懒得理。马小姐，看样子很好吃啊！鱼丸可是这里的特色，没看出来你很懂。哎，老板，来两碗。好，他请客。我答应了吗？哎呀，等你答应鱼丸都凉了，因为我叫丽丽出过钱了。古典与现代的完美结合。怎么样？大家还有什么想法？马老师，马老师，你觉得怎么样？嗯。哦，马马虎虎吧。不过我看了叶曼玲那边的拍摄，你这个要想赢他们，可不容易。那怎么改？没法改。巧妇难为无米之炊。哎，马良，马良，马良，哎，别管他，咱们再看一遍。用心打造，传世之作，文景花园。耶！完了。很好，不用再改了。大家这段时间辛苦了，赶快回家吧。明天上班时间推迟一个小时，二十一点那边好像还在加班呢，那是他们的事情了，咱们收工。哦，好，收工，收工，走了走了。我也是，天气好的，没白辛苦，没白辛苦。弟弟，给我看看你的真本事吧，别让我失望。碎碎的干嘛呢？哎，能不能让我看看？啊，不行，看了就不好玩了，急什么
总体很不错。这是我能想到的几点意见，仅供参考。啊，啊，谢谢。啊，不客气。按照规则，我们先请两家公司抽签，决定今天的出场顺序。我们先来，可以吗？随便。两千三百年历史，荣成名城，昨日三方七相，福佑之地，龙脉所在。今日文景花园，荣聚当世文苑。叶兰小姐，不错，有模有样，但还是差了一点点。像你个头啊！倒要看看你怎么有。文化被再次延续和传扬，用心打造传世之作——文景花园。OK， 下面请夜市公司代表上台做陈述，时长三分钟。我们这个广告是在强调一个概念：三方七巷是有品类的人居地，而文景花园又是三方七巷有机的重要组成部分。所以大家可以看到，刚才在画面当中，我们选取了最富有人文特色的景观。喂，小梦。不要走了，走？你要去哪儿？我要去北京了。想了想，还是跟你说一声告个别吧。小梦，你你能不能先听我说？不，我我这马良，你先听我说我。我们已经结束了。我觉得离开是最好的结果。你一定会找到比我更合适的女孩。小梦，你什么时候走？我去送你吧。不用了，我已经在路上了。那你等我一下，我想再见你一面。别傻了，祝你幸福，再见。下面请二十一点播放作品。我们准备了两个版本，我想先反对。既然是 PK， 就只能一对一。理应如此，你们选一个吧。可是这两个版本都是我们专门。不用说了，这是比赛规则。马良，马良三方七巷究竟有什么？我来告诉你。水榭歌台、米家船、鱼丸店、安泰桥。三方七巷只有这些景点吗？那有什么意思啊？有没有意思，不是你说了算的。走，先去水榭歌台。哎，美女，你喜欢看地方戏吗？跟你有关系吗？喜欢就是喜欢，不敢说吗？有什么不敢的呀？喜欢，这是这里的文化吗？这是字画表图吧？你懂这个吗？不懂也可以用心去感受，这叫熏陶。三方七巷的熏陶，明白吗？哎，有点饿了，美女，这不仅吃的吗？那你跟紧点啊。鱼丸可是这里的特色哦，没看出来你很懂啊。嘿嘿嘿，哎，你请我吃鱼丸吧
，我说我答应了吗？哎，住在这里就都是邻居，有什么答不答应的？三方七巷的老邻居，你的文景花园。好，下面请二十一点做陈述。救大姐，什么？六万块，救！先去陈述好吗？大家在等你们陈述呢。陈述什么？你看不懂啊？你，我说错了吗？拍的明白，干嘛还要用说的？嗯、OK， 既然二十一点放弃陈述，我宣布。比赛环节结束，那么评审团会尽快做出判定。下面请两家公司都回去，等候通知吧。谢谢。马良，你给我听好了，这次拿不到合同全怪你。我的奖金预支给我。没有合同哪来的奖金啊？我告诉你，马良。这个地球上的人不是全都绕着你转的，你听到没有？你听到没有，马良？给钱我再听你啰嗦。评委们还在争论，不过我感觉他们更倾向于二十一点。这些评委都是董事会定的，我很难操作。马良，我想了一想。我认为最好的办法还是你们两家合并。你要不要趁结果还没有出来，找袁荣谈谈？有什么可谈的？与其这样，何必比赛呢？那还有一个办法。什么？评委们认为，二十一点胜在创意，叶氏胜在整体实力。我既想要二十一点的创意，也想要叶氏的实力。其实大家都知道，二十一点现在就靠着那一个人，马良。只要你能把马良挖过来，我肯定能说服董事会把合同给你。借我点钱。什么？六万块。啊对，是我。啊对，啊对，不好意思，呃，哎，你可以借我六万块吗？啊，你真的有急事儿，你别管。哎，五万也行啊，你帮帮忙好吗？一万、八千也行，五五千行不行？五百块能借了吧？我我一个礼拜就能还你。我给你六万。我有一个条件，你到我们公司来做设计总监，可以的话，六万块就算是定金。我要现金。等着
什么？什么？没事，我跟你说几句。什么？这是六万块，我刚刚挣的，你拿去还给他。咱们回家好吗？已经晚了，不晚，怎么会晚呢？我赶到这里了，这就是天意啊！我们应该在一起的，以后我会赚很多钱，我会给你所有你想要的东西。马玲，这不是钱的问题，你到底明不明白、啊？我明白，我都明白。安全感吗？你听我说，我发誓，我会用我的生命给你安全感的。相信我好吗，万事。马亮，我不再相信誓言。对不起，抱歉。什么？再给我一次机会。你到底有没有认真听我说呀？抱歉啊，还是他还是。要你管。哎，合同还没签，我要对我公司的利益负责。我可是已经花了六万块的，我怕你喝醉了不认账。叶总。签吧叶总，大家凑了个饭局，想庆祝一下，请您去呢。哦，你们玩吧，我就不去了。没有你怎么行啊？大家请的就是你啊。明天我请大家吧，你去吧，玩的开心点儿。吃完饭去唱唱歌，公司买的。你就说说话吧，说说话不容易醉的，随便说什么都行啊。我不想你第一天在夜市就是个醉鬼的样子。你跟我说说小梦吧。哎，别喝了，再喝就多了。
再喝了。你去哪里啊？老板，买单。喂，啊，天晴公司啊，什么事儿啊？啊？天晴公司打来电话说，啊，咱们输了。啊？怎么可能？做了什么？为了你的六万块，我把自己都卖了。你为什么还要走啊，小梦？小梦，嗯，别走，你别走。我喜欢“传世之作”这个主题，就像你说过的，昨天的创新就是今天的传统，今天的创新就是明天的传统。这个片子就很好的说出了这个主题。多谢鼓励，虽然合同没拿到，但是有你这几句话，我就知足了。但是作为比赛，马良的想法也有道理，这个很难说的。没事，都过去了。别郁闷了，喝点茶吧。那你接下来有什么打算？没什么想法，累了。看一个茶是不是好茶，要看它经不经得起泡。虽然这次对你是个打击，但以你那不要脸的性格，失败对你应该也不是回事吧？嗯，没错。袁荣，我觉得我们三方七巷很需要你这样的公司。你既懂市场又懂文化，像你这样的人可不多见，要坚持啊！好，一定。你等我一下。我雕这个作品，可是费了我不少的功夫呢。鹰可是不轻易屈服的动物，我专门为你雕的。我刚才开玩笑的，我明白，谢谢你。时间不早了，我走了。啊，我以后能常来你这里喝茶吗？随时欢迎，以后有事就直接找我。
把公司开下去。早会时间到了。哦，今天早会取消。马良已经迟到半个小时了，要不要打电话催他？不用了。那要处理吗？啊，他请假了。好的。昨天是不是喝多了？不用。哎，那我给你煲个汤吧，养神护肝的，怎么样？不用了，召集大家开会吧。马良还没来呢。给他打电话。我打了，他不接。要不是他昨天硬插那一杠子，说不定咱们早就赢了。别这么说了，我谁也不怪。那也不能怪你自己呀、啊。我看咱们昨天那两个片子呀，比他们的都强。我看就是白杠偏袒。好了，少说两句吧。再给马良打个电话，不行你去找找他，没准又喝多了。哎，喂，我是天行公司。于小姐很漂亮啊，找我有事吗？你知道吗？七个评委中有四个评委都认为你们的片子更有创意，但是董事会开了个会之后就判你们输了。你知道为什么吗？为什么？你还不知道吗？毫不知情。这叶曼玲不知道花了多少钱，把马良挖到了叶氏公司。说什么？所以董事会就觉得马良的创意加上叶氏的实力。这样的组合是最理想的，你觉得呢，严总？嗯，小马，你怎么还没出门啊？又喝酒，臭死了！小马，嗯，都几点了？快起来洗洗。多睡一会儿不行吗？我说你才精神了没几天，怎么又成这副德行了？什么德行啊？我很努力的。给你。这是什么？房租一次结清了啊。哇！你想银行了？我开银行。快说实话！我中了彩票了，行吗？你问那么多干嘛？不老实说，是吧？这钱我不要。哎呀，多大了还耍小姑娘脾气？我说还不行吗？这钱是我的转会费，啊？转会？对，就是跳槽。你往哪儿跳啊？夜市啊。那你自己的公司呢？那是袁荣的，我也是为他打工啊。那袁荣怎么说啊？现在不能告诉他，找机会再说了。小马，你这么做不地道啊！又不是打仗要地道干嘛？做生意是要赚钱的。啊，谁钱多就跟谁是吗？那成什么了？人家袁荣对你不错哎，你那么爱捣蛋，人家都能容你，那是真正想做事的人。你们公司刚刚起步，正是要拧成一股绳的时候。你做这种事，你是我做了怎么了？我想赚大钱买房，我有错吗？小梦为什么走？就是因为她不想住在这里，我也不想。那你走吧，你赚大钱了，不用再住这又破又旧的楼了。去吧，想去哪儿就去哪儿吧，这钱我不会要。三方七向周艳婆说过的话。从来都算数
啊，女人怎么都这么麻烦？请进。恭喜啊，叶大小姐。谢谢。听说七个评委有四个认为我们该赢，所以我想知道，导致这个比赛结果的真正原因是什么？听这口气，袁总应该已经知道了答案。我想听你亲口说。答案就是答案。从谁嘴里说出来都一样，不是吗？我就想听你叶曼玲亲口告诉我，这件事情的答案到底是什么？好，叶氏公司得到合同的真正原因，是我得到了马良。白刚想要的就是叶氏公司加马良，明白了吗？马良。马良已经是叶氏公司的设计总监了。那我再请教一下，你到底花了多少钱挖走他？怪不得马良会被我挖走呢，你真是一点也不了解他。这根本就不是钱的问题。像马良这样的人。表面浑身是刺，没有办法接近。但是，你只要懂他，就会了解他有一颗最柔软的心，明白了吗？袁荣，我还是那句话，你和你们公司的所有人，如果愿意加入夜市，我随时欢迎。谢谢你的好意。我会把你的建议转达给员工，但我不会回夜市，永远不。有骨气，你还是要自己做下去。是，我答应你会。好，那我们还是邻居，希望以后我们能是合作关系。告辞。